ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് തനി നാടൻ സ്റ്റൈലാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഈ ബീഫ് റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം ഇതിനായി ഞാൻ മൺചട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് രണ്ട് കിലോ ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കൈ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരല്പം വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറഞ്ഞ തീയിൽ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇതിനിടയ്ക്കിടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉരുളി അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വലിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ആറ് വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് കൈപ്പിടി ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബീഫ് റോസ്റ്റിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഇവ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ആ ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ ആ പച്ചക്കുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു മണം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം കുറച്ചും കൂടി കറിവേപ്പില നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇവ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ ബീഫും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞതും രണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തതും ചേർത്ത് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ഇതാ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ചേർത്തതിൻ്റെ പകുതി അളവ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ബീഫ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കറിലും വേവിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ബീഫ് റോസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ